第八章：教会被害，门徒分散。从这日起，耶路撒冷的教会大遭逼迫，除了使徒以外。门徒都分散在犹太和撒玛利亚各处，有虔诚的人把尸体反埋葬了，为他除空大哭。扫罗却残害教会，进各人的家，拉着男女下在监里。腓利往撒玛利亚传道。那些分散的人往各处去传道，腓利下撒玛利亚城去宣讲基督。众人听见了，又看见腓利所行的神迹，就同心合意的听从他的话，因为有许多人被乌鬼附着，那些鬼大声呼叫。从他们身上出来，还有许多瘫痪的、瘸腿的，都得了医治。在那城里就大有欢喜。行邪术的西门，有一个人名叫西门，向来在那城里行邪术，妄自尊大，使撒玛利亚的百姓惊奇。无论大小，都听从他，说：这人就是那称为上帝的大能者。他们听从他，因他久用邪术，使他们惊奇，及至他们信了腓利所传上帝国的福音和耶稣基督的名，连男带女就受了洗。西门自己也信了，既受了洗，就常与腓利在一处，看见他所行的神迹和大异能，就甚惊奇。彼得、约翰传教于撒玛利亚，试图在耶路撒冷听见撒玛利亚人领受了上帝的道，就打发彼得。约翰往他们那里去，两个人到了，就为他们祷告，要叫他们受圣灵，因为圣灵还没有降在他们一个人身上。他们只奉主耶稣的名受了洗，于是试图按手在他们头上，他们就受了圣灵。西门。贪心受责，西门看见使徒按手，便有圣灵赐下，就拿钱给使徒，说：把这权柄也给我，叫我手按着谁，谁就可以受圣灵。彼得说：你的银子和你一同灭亡吧，因你想上帝的恩赐是可以用钱买的。你在这道上无份无关，因为在上帝面前，你的心不正。你当懊悔你这罪恶，祈求主，或者你心里的意念可得赦免。我看出你正在苦胆之中，被罪恶捆绑。西门说。愿你们为我求主，叫你们所说的没有一样临到我身上。试图既证明主道，而且全讲，就回耶路撒冷去，一路在撒玛利亚好些村庄传扬福音。腓利传道与埃提阿伯的太监。有主的一个使者对腓利说：起来，向南走，往那从耶路撒冷下加撒的路上去，那路是旷野。腓利就起身去了。
不料有一个埃提阿伯人，是个有大权的太监，在埃提阿伯女王干大基的手下总管银库。他上耶路撒冷礼拜去了，现在回来，在车上坐着。念先知以赛亚的书，圣灵对腓利说：你去贴近那车走。腓利就跑到太监那里，听见他念先知以赛亚的书，便问他说：你所念的，你明白么？他说：没有人指教我，怎能明白呢？于是。请腓利上车，与他同坐。他所念的那段经，说：他像羊被牵到宰杀之地，又像羊羔在剪毛的人手下无声，他也是这样不开口。他卑微的时候，人不按公义审判他。谁能述说他的世代？因为他的生命从地上夺去。太监对腓利说：，请问，先知说这话是指着谁？是指着自己呢？是指着别人呢？腓利就开口从这经上起，对他全讲耶稣。太监信而受洗，二人正往前走，到了有水的地方。太监说：看啊，这里有水，我受洗有什么妨碍呢？腓利说：你若是一心相信就可以。他回答说：我信耶稣基督是上帝的儿子。于是，吩咐车站住。腓利和太监二人同下水里去，腓利就给他施洗，从水里上来。主的灵把腓利提了去，太监也不再见他了，就欢欢喜喜的走路。后来，有人在阿索都遇见腓利。他走遍那地方，在各城宣传福音，直到该撒利亚。